ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த டாபிக் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் ஆக்சிடேஷன் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் வாட் இஸ் மீன் பை ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன்னா ஒரு காம்பவுண்ட ஆக்சிஜன் ஆர் ஏரோட பிரசன்ஸ்ல அப்படியே வைக்கிறப்ப அந்த காம்பவுண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவா வேற காம்பவுண்ட்ஸா ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் முக்கியமா தான ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் அதனாலதான் இதுக்கு ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு பேரு சோ ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இன் ஏர் இங்க வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் இந்த மாதிரி தானாவே ஈத்தர்ஸ் அட்மாஸ்பெரிக் ஆக்சிஜனால ஆக்சிடைஸ் ஆகிற இந்த ப்ராசஸ் தான் ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன்ல ஈத்தர்ஸ் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் ஃபார்மிங் ஹைட்ரோ பெராக்சைட்ஸ் அண்ட் டைஆல்கைல் பெராக்சைட் சோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் நேச்சர் இருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அதனால அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் பிரிவென்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஈத்தர்ஸ் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ்ல வாங்கினா போதும் நிறைய வாங்க தேவையில்லை ரெண்டாவது என்னன்னா ஈத்தர்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க கண்டெய்னர்ஸ் சுட் பி டைட்லி சீல்டு கீப் கண்டெய்னர்ஸ் டைட்லி சீல்டு ரைட் இந்த ஆட்டோ ஆக்சிடேஷனுக்கான ரியாக்ஷன் அதாவது ஈக்வேஷன் இப்ப எழுதலாம் லெட்ஸ் ரைட் த ஈக்வேஷன் ஃபார் த ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் டயத்தில் ஈத்தர் ஓகே இப்ப டயத்தில் ஈத்தரோட ஃபார்முலாவே எழுதியாச்சு இப்ப வந்து எக்ஸஸ் ஆக்சிஜன் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோ ப்ராசஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோ பெராக்சைடோட ஃபார்முலாவை எழுதிடுறது ஹைட்ரோ பெராக்சைடோட ஃபார்முலாவை எப்படி எழுதுறது இது அப்படியே இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே எழுதுங்க இதுல இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துருங்க ஓகே அதாவது ஆல்ஃபா இதுக்கு பேர் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் பேரு ஓக்கு பக்கத்துல டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன்ல இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் அதை எடுத்துட்டு ஓ ஓ ஹெச் ஆக்சுவலா அந்த ஹைட்ரஜன் தான் இது அது அதுல ரெண்டு ஓ ஓ வரும் இப்ப பாருங்களேன் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ ஓ சி ஹெச் டூ கிடையாது சி ஹெச் இங்க ஓ ஓ ஹெச் ஓகே மிச்சிருக்கிறது அப்படியே எழுதிடலாம் சி ஹெச் த்ரீ சோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு சோ எல்லாத்துக்கும் நடுவில் பாண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்ப இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஹைட்ரோ பெராக்சைட்னு சொல்லியாச்சு அண்ட் இந்த ஹைட்ரோ பெராக்சைட்ல எதுல ஹைட்ரோ பெராக்சைட் இருக்கு எத்தில் இருக்கு ஓகே அந்த எத்தில் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல ஈத்தாக்சி குரூப் இருக்கு சோ ஒன் ஈத்தாக்சி எத்தில் ஹைட்ரோ பெராக்சைட் சோ இது ஒரு காம்பவுண்ட் பிளஸ் இன்னொரு காம்பவுண்ட் என்னன்னா பெராக்சைட் தட் இஸ் ரெண்டு எத்தில் குரூப்க்கு நடுவில் ஓ ஓ வரும் பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ இன்னொரு சி ஹெச் டூ சி ஹெச் த்ரீ ரெண்டு அல்கைல் குரூப் ரெண்டு எத்தில் குரூப் நடுவில் ஓ சோ இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டைஎத்தில் பெராக்சைட் சோ இந்த இப்படி ஃபார்ம் ஆன இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ்மே எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிற நேச்சர் உண்டு அதனாலதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் என்ன ப்ரிவென்ஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் கேட்கிறப்ப நீங்க கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதினாலே போதும் யூ வில் பி கிவன் ஃபுல் மார்க்ஸ் ப்ரொவைடட் கூட வந்து இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்சஸுமே தே ஆர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இன் நேச்சர் அப்படிங்கறத சேர்த்து எழுதிருங்க ஓகே